അള്ളാഹു എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ നമ്മളുടെ ഈ അപ്പോളജിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഇല്ല ദൈവം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ ആരാധ്യ എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നിങ്ങളൊരു ഏകപക്ഷീയ വാദം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അർത്ഥം വേണ്ടേ നിങ്ങൾ 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 വെറും അല്ലല്ല വാദങ്ങളിലൂടെ അടിയിരിക്കരുത് അതിന്റെ ഉള്ളർത്ഥം നോക്കണം ഉള്ളർത്ഥം ഉള്ളർത്ഥം നോക്കണം നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാം യൂനസേ സമയം വെച്ച് സംസാരിക്കാൻ ചുമ്മാ അലമ്പട്ട് ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല ആദ്യം ചോദ്യം കേൾക്കൂ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് യൂനസ് അതിന് മറുപടി പറ പ്ലീസ് അതിനുള്ളൊരു മാധ്യമത്ത് കാണിക്കും അവിടെ ഗിബോറച്ചൻ ചോദിക്കും ചോദിക്കുന്നതിന് യൂനസ് മറുപടി രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ചിരിക്കുക ഞാൻ പതിനെട്ട് വർഷമായിട്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹുവും നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമും കണ്ട് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ കോമഡി അടിപ്പിക്കാതെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിരി നിങ്ങളുടെ അൽ ലാഹുവിനെ നമുക്ക് നമുക്കത് ഫ്രാഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഇത് ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം അള്ളാഹുവിനെ ഓക്കെ അവിടെ ഇരിക്കെ ബറോസ് എടുക്കൂ ബറോസ് 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 യൂനസ് ഈ അല്ലാഹു എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു എന്നത് എന്താ സംഭവം ഇത് ഒരു വ്യാകരണ വിഷയം അല്ല അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്ക നിങ്ങൾ ഈ നിങ്ങൾ ഈ അറബികളുടെ ദൈവം പറഞ്ഞ് വരുത്തി നമ്മുടെ അൽ ഇല എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ രീതി പോകുന്നത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പുറത്ത് എച്ച് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അവര് ഭാഷയിൽ അഭിരമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പുറത്താണ് ഹേത് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇടക്ക് കേറുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇടക്ക് കേറുന്നുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് നബീൽ ഏക പ്രവാചകനല്ല അത് പ്രവാചകന്മാര് തുടർച്ചയാണ് ചോദ്യം ചക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ചുക്കുന്ന് കേക്കല്ല സഹോദര നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ഉത്തരം പറയാൻ യാതൊരു മനസ്സില്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കരത്തിലേക്ക് ഞാനിവിടെ നിക്കേ ഇവിടെ ഞാൻ എന്തേലും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന രീതി പറയണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനേ പറഞ്ഞുള്ളൂ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാ എന്താ വെച്ചാല് അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി ആയതുകൊണ്ട് ആ വാക്കിന് ഒരു പ്രചര പ്രചാരം കിട്ടുന്നു അതിനാ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ വാദം കേട്ടു അവസാന പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി വന്നപ്പോഴാണ് ആ പേര് ഹൈലൈറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് കറക്റ്റാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സംഭവം അത് തന്നെയാ ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകണ്ടേ ഞങ്ങള് സമ്മതിച്ചു ഊനസ് കാക്കെ സമ്മതിച്ചു ഞങ്ങള് ഐക്യുവിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുഴപ്പമല്ല ഐക്യുവിന് പറ്റി പോയ കുഴപ്പം ഇത് എന്ത് ചെയ്യാനാ ഇത് തലച്ചോറിൽ ഇത് ഫീഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ എന്നാ ചെയ്യാനായത് കറക്റ്റാണ് യൂനസ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രചുര പ്രചാരം കിട്ടിയത് അന്ത്യ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങള് എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന പാർട്ടി 
അല്ല നിങ്ങളുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താ പറയോ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം ഏത് വാദക്കാരും പോലെ ആളുകളെ വെട്ടിലാക്കാൻ നോക്കാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെട്ടിലാക്കാൻ നോക്കാതിരിക്കോ ഞാനിതുവരെ ഇങ്ങനല്ല ചർച്ച ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പരിമൂർണ അവസരം കൊടുത്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഞാൻ വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് വാൾ എടുക്കാൻ പോലും പോയില്ല അതിനുമുമ്പ് ഇദ്ദേഹം തന്നെ സ്വയം വെട്ടി ദൈവിക ബോധനായിട്ടുള്ളത് സദാചാരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ദൈവിക ബോധന അല്ല ശാസ്ത്രീയം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സദാചാര ബോധം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവികത്വം മനുഷ്യരിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ല അതിന് വിഷയം എന്താ വെച്ച കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്ന കേൾക്കൂ പ്രവാചകന്മാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ആദ്യം അവർ നന്മയുടെ ഭക്ഷത്ത് നിന്നു പിന്നീട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് എന്തും അനുസരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറി അപ്പൊ ദൈവം കൽപ്പിക്കുന്നത് അല്ല അതിന് വേറൊരു അർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് സിനിമയിലൂടെ നന്മയിലേക്ക് അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാ അതില് കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ ആദ്യത്തില് ഇവരൊക്കെ എല്ലാ പ്രവാചകന്മാരും നന്മയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മൂസാ നബി ഒക്കെ ഒരാളെ അടിച്ചു വന്ന ആളാ തെണ്ടിത്തരം കണ്ടപ്പോഴേ സഹിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരാളെ അടിച്ചു വന്ന ആളാണ് മൂസാ നബി ആ മൂസാ നബി തന്നെ എത്രയോ പേരെ വന്നൊടുക്കി ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കൈ എന്റെ കയ്യിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല ഖുറാന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മറ്റേ ഈ അള്ളാഹു ഇല്ലാത്തതാണെന്നും അങ്ങനെ ഒന്നിന് ആരാധിക്കാമൂഹം എല്ലാ ചോദ്യം കേക്ക് ആദ്യം നന്മ ചെയ്തവര് പിന്നീട് അള്ളാഹുലേക്ക് വന്നപ്പോ തിന്മ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ അല്ല താങ്കൾ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞേ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അവൻ നാപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് വരെ തിന്മ മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് യൂനുസ് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ബറോസ് ചോദിക്കുന്നത് നന്മയിൽ നിന്നും തിന്മയിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്നവനാന്നോ അല്ലാഹു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങളെ ഏകപക്ഷിയായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയാ എന്നിട്ട് അത് അത് സമർപ്പിക്കുക ആ നിങ്ങളെ ഏകപക്ഷിയായിട്ട് പറയാ അത് സമർപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ശരിയെന്ന് പറയാ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരേ വാദക്കാര് ഒരേ രീതിയിലങ്ങ് പോവുക പരസ്പരം ഞങ്ങളാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല യൂനസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ബറോസും കിബോറച്ചാനും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് വേണമെങ്കിൽ യൂനസ് എന്താ പറഞ്ഞൊന്നും കൂടെ ബറോസ് പറയും ബറോസ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞനുസരിച്ച് പിന്നീട് തിന്മയിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെയല്ല യൂനസ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് യൂനസ് പറഞ്ഞത് അതിന് അതിന് കാരണം ഞാൻ പറയാ അതിന് കാരണം അല്ല അങ്ങനെ യൂനസ് പറഞ്ഞോ അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അടുത്തേക്ക് യൂനസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ എനിക്ക് കേൾക്കാത്തോണ്ട് യുനസ് യുനസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ നന്മയിൽ നിന്ന് തിന്നെ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം നെറ്റ്വർക്കിന്റെ യുനസ് ടെമ്പറി ഡെഡ് ആണ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ നെറ്റ്വർക്ക് ആയിരിക്കുന്നേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കളിയാക്കണ്ട യുനസ് യുനസ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണോ 
ഉസ്താദ് എന്ന് വിളി വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏ മൈക്കൊന്നും പറഞ്ഞ ഫോണൊന്നും വന്നിട്ടില്ല യുവനസ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഗിബോ റച്ചായനും അതുപോലെ തന്നെ ബറോസും പറഞ്ഞു ഇതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആരും ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യുവനസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയൂ യുവനസെ പുതിയ ആളാ പുതിയ ആളാ പോണ്ടേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കയറി അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കയറണ്ട പയ്യ പയ്യ പോവാം പുതിയ ആളാ യുവനസ് ബ്രദറെ മൈക്ക് ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാപ്പോ യുവനസ് ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നും തങ്ങളുടെ വായിലോട്ട് വെക്കുന്നില്ല താങ്കൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി യുദ്ധഭൂമിയിലെ പുതിയ പടനാണോ ആ പുതിയ പടനാണ് കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടില്ല അതല്ല പുള്ളി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു അതൊന്നും പുള്ളി തെളിവില്ലാണ്ട് വായിൽ വന്ന് അടിച്ചുവിടുക മൂസാനബി ആരണ്ട അടിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ഖുറാനിലുണ്ടെന്ന് പുള്ളി പറഞ്ഞു അതിന് തെളിവുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ പുള്ളി ഖുറാൻ ഇല്ല എന്നാ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ഖുറാൻ പുള്ളി വായിച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ടുവരുമായിരിക്കും അത് കാണിക്കാനായിട്ട് അത്ര ദുഷ്ടനായിരുന്നു മൂസ അതിനുശേഷമാണ് അല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു കേട്ടായിരുന്നു ഒറ്റയടിക്ക് ഒരാളെ മാത്രം കൊന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ആയിരങ്ങളെ കൊന്ന മാറ്റം യൂനസ് ബ്രദറെ പ്ലീസ് മൈക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പില് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അറിവുള്ളവരെ സമ്മതിക്കാൻ വരാത്തത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് ഈ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടത്തെ പോലുള്ളവരെ ഒക്കെ ആയിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ ഇങ്ങനെയുള്ളവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് എവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ക്ലബ് ഹൗസ് കിടക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മതി ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം ഇന്നലെ പൊട്ടിമുളിച്ച ഒരു എക്സ് മുസ്ലിം സംഘടനയല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം കൊണ്ട് ഇവിടെ ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു മതത്തെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കുറച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേരെ ഒപ്പിച്ചും വെച്ച് അല്ല അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും എടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച ഒരു കാര്യം മരണശേഷം വിചാരണ നാളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് ഏർ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈംഗിക അവയവം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ആള് അത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഒരു ദൈവം ആ ദൈവത്തിന്റെ രൂപമോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ മനുഷ്യന് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനതീതമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനതീതനായ ഒരു അപ്പം വിചാരണ നാളില് മനുഷ്യന്മാര് അവരുടെ വായിക്ക് സീല് വെക്കും കേറി അവരെ താഴെ ഇറക്കും കേട്ടോ പ്ലീസ് ഒരാൾക്ക് സമയം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിച്ചാൽ എങ്ങനെയാവുന്നത് വിചാരണ നാളിൽ വിചാരണ നാളിൽ അതായത് ഈ ലോകത്തുള്ള സകല മനുഷ്യ അത് അന്ത്യദിനം അതായത് ലോകാവസാനത്തിന് ശേഷം കബറുകളിൽ നിന്ന് നേരത്തെ അടക്കപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം സകല ലോകത്തുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടപ്പെടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല എല്ലാവരും അപ്പം ആ സമയത്ത് അവരവർ ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾക്ക് വിചാരണ നേരിടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി അയാൾ ചെയ്ത അയാളുടെ കൈകൊണ്ട് ചെയ്ത പാപത്തെ ആ കൈകൊണ്ട് സംസാരിപ്പിക്കും വാ അവിടെ അടക്കപ്പെടും അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലൈംഗിക അവയവം കൊണ്ട് അവൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവയവം കൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കും അവൻ ബോധ്യപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയുള്ളവർ മുഹമ്മദിന്റെ ലൈംഗിക അവയവത്തോട് അത് ഈസാനബി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കും ഈസാനബി നിങ്ങൾ പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കും ഈ ലോകത്തുള്ള സകല ജീവജാലങ്ങളും അത് അതായത് അവിടെ ആ ഒരു സമയത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 
എല്ലാവരും എന്താണ് നരകശിക്ഷയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുമുള്ള ആ ഒരു വിചാരണ നടക്കുകയാണ് അതാണ് ഖുർആൻ പറയുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾ ദൈവം അത് അവരുടെ ലൈംഗികാവയവം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ല അതിന്റെ തെളിവ് ഖുർആനില് ഖുർആനില് വിചാരണ നാളിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ഏതെങ്കിലും കുർത്തുബിയോ ജലാലയനോ അമാനിയോ ഏത് മണഗുണാഞ്ചന്റെ എങ്കിലും തഫ്സീറോ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെയ് അവനവൻ തഫ്സീർ വേണ്ട എന്തോന്ന് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വെയ് ഇല്ലാ നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പം നിങ്ങളെ വരുമ്പോ പറയും തെളിവ് വെയ് തെളിവ് വെയ് ഖുർആാനിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ചല്ലോ തഫ്സീർ നിങ്ങൾ ജലാലയനി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഖുർബി കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അല്ല നസറിന്റെ നസറിന്റെ വീട്ടിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തതാ ഈ ജലാലയനും ഈ കുർത്തുബി അല്ല ജലാൽ വീട്ടിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടത് തഫ്സീർ അൽ ബൈജു ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ടത് തഫ്സീർ അൽ ബൈജു ആണ് കേട്ടോ ആ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ മാന്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇവിടെ ഈ കേരളത്തിൽ എത്ര രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയില്ലല്ലോ അതായത് ബൈജുവിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ചോദിച്ചും രണ്ടര മിനിറ്റ് തന്നു ഇനി ഇടയ്ക്ക് കയറി മറ്റുള്ളവർ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് കയറി സംസാരിച്ചാൽ താഴെ ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ടി വരും സംസാരിച്ചോളൂ ആ ചങ്ങ സെക്കൻഡ് ബൈജു ബൈജു പറഞ്ഞെല്ലാം കേട്ടു ബൈജു തന്ന ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ സംസാരിക്കുന്നതിനെല്ലാം ആദ്യമേ ബൈജു ഇപ്പം ആദ്യമായിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ മുറിയിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ സ്ഥിരം വരാറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ വെക്കുന്നതിനെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എവിഡൻസ് വെച്ച് അതിന്റെ മേളിൽ പിങ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത് ഈ ബൈജു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് ഏത് 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 തഫ്സീർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബൈജു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാനം ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ തെളിവാണ് സൗരന്മാർ ചോദിച്ചത് നസറീം ബ്രദർ രാവിലെ പറഞ്ഞതിന് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ബൈജു പറഞ്ഞത് അത് ഏത് ആരുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് തഫ്സീറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏത് പണ്ഡിതൻ വിചാരണ ഇല്ലേ ഈ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ന് മുതൽ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ റീപ്ലേ ഉണ്ടോ അന്ന് മുതൽ അന്ന് മുതൽ ഈ ക്ലബ് ഈ ക്ലബിന്റെ റീപ്ലേ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞങ്ങള് ഏതെങ്കിലും അവനവൻ ഒരു മിനിറ്റ് അജമ ബ്രദർ ഒരു സെക്കൻഡ് അവനവൻ തഫ്സീറോ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇവിടെ നസ്രീൻ ഇവിടെ ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് ആ ഏത് സൂറയിൽ ആ ഏത് ആയത്ത് അത് വായിച്ചു അതിനുശേഷം ഇത് വായിച്ചു തഫ്സീറുകൾ വായിച്ചു പ്ലെയിൻ റീഡിംഗ് ആ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എന്താ പറയാ അവനവൻ തഫ്സീർ എന്ന് പറയുന്ന ബൈജു സ്വന്തം ആട്ടം ഉണ്ടാക്കി തഫ്സീറ അതിവിടെ ചിലവാകത്തില്ല സിമ്പിൾ എന്താണ് സുഹൃത്തായ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ ഞാന് ഞാൻ ഖുർആൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ബൈജു ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പറഞ്ഞ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് സുഹൃത്ത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ചത്താലും തെളിവ് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഞാൻ ചത്താലും തരത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വാശി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇവിടെ വെക്കുന്ന സഹോദരന്മാരെല്ലാം ഒരു കാര്യം അതൊന്ന് ബൈജു ബ്രദർ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ബൈജു ബ്രദർ താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞാലോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചർച്ച നിങ്ങൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ഇവിടെ അമാനി മൗലവിയുടെ ഒരു തഫ്സീർ വായിച്ചു അതിന് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരൻ ഞാൻ ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ട് താങ്കൾക്ക് അവസരം തരാം ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ നിങ്ങളോടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോ എന്തിനാ കടുംപിടുത്തം പിടിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ ഉണ്ടാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആയത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമാണ് അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാർട്ടിയെ പോലും ഹാരിസ് മദിനെ പോലെ ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ വരുന്നമാരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇതാണ് പിന്നെ എന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവരെ ആക്ഷേപിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് ഇത് ഇത് അളക്കാനോ അല്ല താങ്കളെ താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് താങ്കൾ പറയാ ഇനി താങ്കൾ വെച്ച ഓരോ വാദങ്ങൾക്കും തെളിവ് കൊണ്ടിടേണ്ട ബാധ്യസ്ഥ താങ്കൾക്കാണ് അത് ചോദിക്കേണ്ട ബാധ്യസ്ഥ ഇവിടെ ഉള്ള മോഡറേറ്റേഴ്സുകൾക്കുണ്ട് അതാണ് ഈ ബോർഡച്ചൻ പറഞ്ഞത് അവനവൻ തഫ്സീർ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല ബൈജു ബ്രദർ സ
യേശു എന്ന് പറയാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല കാരണം യേശു ഈസ ഒന്നല്ല അതൊന്ന് രണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് പൂർണ്ണ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബൈബിളിൽ തന്നെ വെണ്ടക്ക ആശ്രയത്തിൽ യേശു പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ആർക്ക് എൻ്റെ പാപത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ കഴിയും ഇത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒറ്റ ആക്കാൻ പറയാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് യേശു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സനവ് എങ്ങനെയല്ല തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണേൽ ഹദീസി ഞാൻ തെളിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒരു കള്ളം മോട്ടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് ആദ്യം ഈ സനെ പിടിക്കണല്ലോ കണ്ണുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ട സാധനം കള്ളം മോട്ടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ മോട്ടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിനെ ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞ ആളാ ഈസ ആ ഈസിനെ യേശുവിനെ ഒന്നിച്ച് കെട്ടാൻ നോക്കരുത് നിങ്ങൾ തെളിവ് കാണാൻ ഞാൻ തരാം അതുകൊണ്ട് യേശു ഈസ ഒന്നാന്നും പറഞ്ഞ് ഈ തെറ്റുകളുടെ വഴി കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാണെങ്കിൽ വെറുതെ നടക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ കള്ളൻ ഈസ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല അത് യേശുവായിട്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടരുത് അതൊന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ ബോൺപത്ര ചോദിച്ചാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യമായിരുന്നു അത് ആ സമയത്ത് ഇടപെടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ഇടപെടാൻ വിട്ടത് പക്ഷെ എങ്കിലും ബോൺ ബ്രദർ കൃത്യം ചോദിച്ചു ഒരു ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു വാദത്തിനകത്ത് ഒരു പൊട്ടത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാം താങ്കൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിചാരി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ദൈവീക സംഭവം വളരെ കറക്റ്റാ ഒരു ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേവലം ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ കഴിയുന്നതല്ല ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ദൈവം പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് പരിമിതികളേ ഉള്ളൂ താങ്കൾ ഇപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ കണ്ണിച്ചത് മനുഷ്യൻ എന്ന ഘടന തന്നെ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിമിതി ആയിരിക്കാം എന്നാൽ ഈ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ സർവശക്തനായ പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്ക് അതീതമാകാത്ത ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനാകാനുള്ള കഴിവ് കൊണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണം സുഹൃത്തെ അത് നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിനില്ലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ആ കഴിവില്ല പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടുകാർക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആ കഴിവില്ല പക്ഷെ നാട്ടുകാർക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കില്ല സുഹൃത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇനി താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം അനുസരിച്ച് ഖുറാന്റെ അകത്തുള്ള എത്ര തെളിവ് വേണം ഈ പറയുന്ന പോലെ മാനുഷിക അവയവ അവയവന അവയവങ്ങൾ പോലത്തെ വസ്തുക്കൾ അള്ളാഹുവിനുണ്ടെന്നുള്ളത് ബോണ്ട് കൃത്യം ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മറിയയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് ആരാണ് തികഞ്ഞ തരട്ടെ തന്ന വിശ്വസിക്കോ അല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മാനുഷികപരമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ഘടകങ്ങൾ എനിക്ക് ശാരീരിക ഘടകങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഖുറാനി ഞാൻ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്കൾ സംഭവിക്കൂ എന്റെ പൊന്നെ സമ്മതിക്കോ ഇല്ല അത് പറ ബൈജു ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് പറ ഇല്ല ഞാൻ കയറി മനുഷ്യനെ പോലെ എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അല്ലെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ പോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൈകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വജൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സൃഷ്ടിയെ പോലെ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അവയവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ഏതൊരു ഭാഗത്താണ് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യരെ പോലെ തന്നെ ലൈംഗിക അവയവവും ശരീരഭാഗവും ഉണ്ടെന്ന് ബെറോസ് ഇനിയും തെളിയിക്കണം ബെറോസ് ബ്രദറെ ആ ശരീരഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ഖുറാനി ആദ്യം തുടങ്ങണം ബെറോസ് ബ്രദർ അതൊന്നും എടുക്കും ബൈജു ബ്രദറെ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഒരു മിനിറ്റ് യൂനസ് യൂനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രദറിനെ നമ്മൾ മേളിലേക്ക് എടുത്തു സംസാരിക്കാൻ സമയം തന്നു അത് കണ്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ എന്റെ അടുത്ത് താഴ്ത്തോട്ട് മനസ്സിലായില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബൈജു ബ്രദറിനോട് സംസാരം തുടങ്ങിയത് ഇനി അവിടെ നിന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടോണ്ട് മൊട്ട ഇട്ടോണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ച നമ്മുടെ ചർച്ച വഴി മാറിപ്പോവും ബെറോസിനോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന് മനുഷ്യരെ പോലെയുള്ള അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ തെളിയിക്കുക ബെറോസ്
താങ്കളുടെ തഫ്സീറുകളും താങ്കളുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തന്നെ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുക്കത്തുള്ളൂ അവനവൻ ബൈജു തഫ്സീർ അല്ല ഖുറാനിലൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശരീരഭാഗത്തെ പറ്റിയുള്ളത് ബെറോസിപ്പോ എടുക്കും അതിന്റെ തഫ്സീർ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി ഓരോന്നോരോന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ കാല് അള്ളാഹുവിന്റെ കൈ അള്ളാഹുവിന്റെ അർഷ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലൈംഗിക ഭാഗങ്ങൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് എടുക്കാം താങ്കൾ ഇപ്പം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അവിടെ ഇരിക്കും താങ്കൾ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചല്ലേ വെറുതെ അലമ്പാക്കല്ലേ പ്ലീസ് നല്ലൊരു ചർച്ച പോകട്ടെ അടുത്തത് പിന്നെ താങ്കൾക്ക് എന്നോട് ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് മൂന്ന് തെളിവുകൾ അത് ഇട്ടു അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിലും പോവാം ഇപ്പം ബേറോസ് ബ്രദർ ആ തെളിവ് ഒന്ന് വെച്ചേരും ബേറോസ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു ആ സുഹൃത്തെ ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് താങ്കള് സൂറ ഏഴിന്റെ അമ്പത്തിനാലൊന്ന് വായിക്കേ എല്ലാവരും കേക്ക വായിക്കണേ പിന്നെ താങ്കൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പിന്നെ താങ്കൾ ഇവിടെ എന്തിനാ വന്നത് താങ്കൾ എന്തിനാ ഇവിടെ വന്നത് സഹോദര താങ്കൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സഹോദര ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ചർച്ചയുടെ റൂമാണ് താങ്കളുടെ വയല് കേൾക്കാനുള്ള റൂം അല്ല ഈ റൂമിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ പോലും ഇവിടെ ഉള്ള ഏത് സഹോദരന്മാരും ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗം ഖുറാന്റെ ഏതായത്ത് ഏത് തഫ്സീർ ഏത് ഹദീസ് ഏത് സീറ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വന്നതല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ എന്ത് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാൻ ഇവിടെ വന്നേ വേറെ എവിടെങ്കിലും പോകൂ സഹോദര ഇഷ്ടം പോലെ റൂമുകൾ ഉണ്ടോ അവിടെ പോകൂ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഇവിടത്തെ ഓഡിയൻസ് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എന്താണ് തെളിവുകൾ അവർക്ക് തെളിവാണ് വേണ്ടത് ഖുറാന്റെ ആയത് താങ്കൾ വായിക്കാൻ റെഡി ആണോ താങ്കൾ വായിക്കാൻ റെഡി ആണോ ബ്രദറെ താങ്കൾ വായിക്കാൻ റെഡി ആണോ താങ്കൾ ഖുറാൻ വായിക്കാൻ റെഡി ആണോ ബേറോസ് പറഞ്ഞ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വായിക്കാൻ താങ്കൾ റെഡി ആണോ യെസ് നോ താങ്ക് യു സഹോദര താങ്ക് യു താങ്കൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ താഴെ മെസ്സേജ് ഇടൂ ഞാൻ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വായിക്കാൻ റെഡിയാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാം താങ്കൾ വെറുതെ എന്തിനു സമയം കളയുന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ റൂമിൽ ഒരാൾ വരുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിന് തെളിവെന്താ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അത് അവരുടെ ഒരു ഗുണമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ആദ്യം അവർ എന്തുവാ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ പറയുന്നതിന് തെളിവ് എവിടെ അത് പറയൂ ഏത് അതീസിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഏത് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ നല്ല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു കർത്താവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നു തെളിവ് എവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ തെളിവുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഖുറാൻ വായിക്കാനല്ല വന്ന് പിന്നെ താങ്കൾ എന്തിനാ വന്നേ താങ്കൾ എന്ത് ചർച്ചയ്ക്കാണ് താങ്കൾ വന്നത് വെറുതെ സമയം കളയാനോ വെറുതെ സമയം കളയല്ലേ പ്ലീസ് താങ്കൾ ആദ്യം താങ്കളെ എടുക്കാം മേളിലോട്ട് എടുക്കാം താങ്കൾ റൂമിനകത്ത് ചാറ്റിനകത്ത് ഇടുക ഞാൻ ഒരു അക്കാഡമിക് ചർച്ചയിൽ ഞാൻ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ അക്കാഡമിക് ലെവലിൽ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പോകാം താങ്കൾ റൂമിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് അതിന് റെഡിയാണെങ്കിൽ അത് പറയൂ ഞാനൊരു ഖുറാന്റെയും ഹദീസുകളുടെയും റെഫറൻസ് വെച്ച് വായിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറയൂ ഞാൻ മേളിലോട്ട് എടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ആരോപണം അങ്ങ് വെക്കുക നേരെ വേറെ വണ്ടക്കോട്ട് ഒരു ആരോപണം വെച്ചിട്ട് ഏർ അള്ളാഹു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരുടെ അവയവങ്ങൾ പോലെയല്ല ഞങ്ങളത് തെളിയിച്ചു തരാവുന്നേ ഞങ്ങളത് തെളിയിക്കുമ്പം താങ്കൾ അത് എടുത്ത് വായിക്കാനുള്ള കഴുകത്ത് കാണിക്കേ ഇല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് കേൾക്കൂ താഴെ ഇനി അള്ളാഹുവിന്റെ കൈയും കാലും ഒക്കെ അത് ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ആണ് അത് അത് സാങ്കല്പികമാണെന്ന് ഒന്നും വിവരക്കേട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ തന്നെ പഴയ സ്കോളേഴ്സ് പഴയ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള സ്കോളേഴ്സ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് ആയിക്കോട്ടെ ജലാലയൻ ആയിക്കോട്ടെ കുർത്തുബി ആയിക്കോട്ടെ തഫ്സിർ തബരി ആയിക്കോട്ടെ ഇവരെല്ലാവരും ആ ശരീരഭാഗങ്ങളെ വരെ വളരെ നല്ലതായിട്ട് തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റത്തില്ല പുതിയതായിട്ട് വന്ന സൗകര്യന്മാര് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കൂ പ്ലീസ് അദ്ദേഹം റെഡി ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചാറ്റിനകത്ത് ഇടും ഞാൻ റെഡി ആണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ മേളിലോട്ട് വരാം പറയൂ ജയസ് ബ്രദർ
എല്ലാം ഉണ്ട് ജയസൂര എല്ലാം ക്ലിക്കിൽ എല്ലാം ഒരു ക്ലിക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഈവൻ ഈവൻ ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ ആപ്പും ഞങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു തരും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അതിന്റെ ലിങ്ക് ഇപ്പം ഖുറാൻ എക്സ് ഡോട്ട് കോം ബൈജു ബ്രദർ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇവരുടെ എല്ലാം കയ്യിലും അവരുടെ ഖുറാനും എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കാണൂല്ല ആപ്പായിട്ട് ബ്രദറെ ഖുറാനും ഹദീസും വായിക്കാൻ പറയുമ്പോ ഇവർ ആദ്യം പറഞ്ഞ സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് കൈ പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കും അല്ലാന്ന് പറയും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എല്ലാത്തിന്റെ ആപ്പ് ഉള്ളപ്പം അവരുടെ വാദം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഈ യൂനിസും ഇപ്പൊ വന്ന ബാലിയും തെളിവില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരാണ് യൂനസ് അവിടെ ഇരുന്ന ഒരു വൃത്തിയോട് എഴുതി വിടുന്നുണ്ട് അത് പറയേണ്ടത് മുഹമ്മദിനെയാണ് കാരണം മുഹമ്മദ് ശിശു ഭോഗിയായിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ അഞ്ചു വയസ്സും എട്ട് മാസവും പ്രായമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഭോഗിച്ച മഹാമ്ലാച്ചനാണ് അയാളെ അപ്പൻ ചത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നാല് കൊല്ലവും കഴിഞ്ഞുണ്ടായ പോത്രനാണ് നിങ്ങൾ ഈ മഹോന്നതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തലയിൽ ചുമിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ മമ്മൂഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതെങ്ങനെയാ പ്രസവിച്ചതെന്ന് വല്ല തെളിവ് വല്ലോണ്ടോ യൂനസെ മുത്തലിബിന്റെ ആണോ വേറെ ആരുടെ ആണോ കുഞ്ഞിൻ ചെരുവിലെ ഈന്തപ്പന എന്നൊന്ന് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരെന്ന് പറയാവോ യൂനസെ ഈ നിങ്ങളുടെ കിതാബിനകത്തുള്ള പത്തൊമ്പതാം ദിവസം മരിയം ബീവിയുടെ കിതാബിനകത്ത് മരിയം ബീവി എങ്ങനെ പ്രസവിച്ച ഊനസെ അവിടെ വന്ന് ഈ ഫർജഹയിൽ ഊതിയത് ആരാ ഊനസെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ ഊനസെ ആദ്യം പോയി സ്വന്തം കിതാബിന്റെ ഇത് വായിച്ച് പഠിച്ചേച്ച് വാ ഊനസെ അതിനകത്ത് വല്ല ഉണ്ടോന്നുള്ള ആദ്യം നോക്ക് ഊനസെ അതിനുശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഈ ചാറ്റിലെ മുട്ടയിടാം ഇതൊക്കെ ഈ മുട്ടകളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഇട്ടേച്ച് തല്ലും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയേക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം അറിയാമെങ്കിൽ കയറി വന്ന് സംസാരിക്കാം ഊനസ് മനസ്സിലായില്ലേ സംസാരിക്കണം ഇവിടെ അതിനുള്ള പറ്റിയ റൂം അല്ലേ അക്കാഡമിക് ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്ന റൂമാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആർക്കും ഒരു സംശയവും വേണ്ട തെളിവില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല അനുവദിക്കില്ല അത് കൃത്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് വളരെ ഒരു സർക്കാസ്റ്റിക് ആയ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിരിക്കുന്നത് തെളിവ് വേണം പോലും തെളിവ് വേണമെന്നേ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പഠിച്ചു തെളിവ് വെച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു തെളിവില്ലാതെ ഒരാൾ ഇവിടെ മിണ്ടി പോകരുത് മിണ്ടരുത് സത്യവ്രതരെ ഓനസ് ഒരു സത്യം പറഞ്ഞതല്ല ഇത് ഒടുക്കലത്തെ പ്രവാചകൻ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവമാണ് മുഹമ്മദ് നബി വന്നപ്പോഴാണ് ഹൈലൈറ്റ് കിട്ടിയത് പുള്ളിക്ക് അത്രയും നാളും ആരും ഞാനൊരു യുവനോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ തൗഹീദ് പിടിക്കാന്ന് ഓർത്ത പക്ഷെ പുള്ളി അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാവോ പ്രവാചകം വന്നപ്പോ തൊട്ടാണ് അള്ളാഹു ഹൈലൈറ്റ് ആകാൻ തുടങ്ങിയത് പേരിലൊന്നും കാര്യമില്ല ഹേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് അത് ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് മര്യാദക്ക് മര്യാദക്ക് മൂന്ന് പെൺമക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പാവം പെട്ട ഒരു ഗോത്രദേവനെ പിടിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം ആക്കി അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവാക്കിയിട്ട് പുള്ളിയെ ഹൈലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുത്തത് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് അതുവരെ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഹൈലൈറ്റും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അതിനു മുൻപേ അവിടെയുള്ള കുറേശികൾ പോലും അവരാരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പ് ദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹുബാലാണ് മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പയായിരിക്കുന്ന അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് പോലും അബ്ദുള്ളയെ യാഗം കഴിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ഹുബാലിന്റെ മുൻപിലാണ് പിന്നത്തേതിൽ നൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അപ്പം പുള്ളി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതിനു മുൻപേ മുഹമ്മദ് വരുന്നതിന് മുൻപേ അള്ളാഹു ഹൈലൈറ്റ് ആയില്ല പുള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഹൈലൈറ്റ് മുഴുവനായത് 